将军也要来袒护他吗？这张脸，的确应该一把火烧掉。你们都退下，我亲自来烧。将军，怎么，沈个小贼？难道本将军还不如你吗？说，我拿了令牌，是为了把那个老家伙拖走。司进进士，也不过是偷偷的把令牌放回去。是你被京城那个蠢货扰乱了思绪。你以为我会蠢的？在我走之后，你又给穆王下了毒，也看不出来吗？我只不过是做了。你一直想让我做的事情，你约我和穆王同一个时间到你的房间，逼我向穆王动手，在我出手之后，又给穆王下了中风针，好一个借刀杀人！说。确实不准，但那是因为，我从见到将军的第一眼起。你爱我，虽然不能嫁给你，但我也想要日日都能见到。所以你偷令牌、下毒药，也都是为了我。将军不想要穆王死。若是我有心想要害穆王，穆王早就气绝了。这下，将军该相信，却要是真心了吧？那我该如何谢你才好呢？将军一定要替雀儿出了这口恶气。嗯、早知道将军也这么讨厌。我还管什么礼数不礼数的？说，你到底在找什么？找刺激。林将军好像很喜欢这种把戏啊。是你挑拨我们夫妻之情，也是你背叛我父王。我今天就是来替我父王教训你。就凭你这点手段，你会吃大亏的。轮不到你教育我。可是，穆王和云将军好像很喜欢我这张脸、啊。你是不是觉得你的脸很金贵啊？就爱上了将军。看花开，风又起。
就算我让他去死，他也会心甘情愿。童心谷生肖，怀君真的欠你太多了。下一步，我就要掏空穆王府，拿走云幻手中的所有筹码。怀君复息，向陛下尽忠，就指日可待了。你现在就不应该留在云幻这个畜生身边。既然已经拿到了玉珏，你就应该跟我走。往后的事，我们可以慢慢筹谋。他们是谁？你到底在干什么？他们都是一些江湖高手，你已经陷入死局了。一会儿你把我推开，然后去外面等我，一炷香的时间。如果我还没有出来，就回去找军师。外面的那位先生，其实想要花钱消灾的那位先生。想花钱消灾的人多了，你有多少钱财？有何事相求啊？分文没有，要你狗命。相逢经过，先前误会都已经查清楚，皆为子虚乌有。谁给你的胆子动我的东西？我是郡主的贴身侍女，自然奉的是郡主的命令。将军难道就不想看看这奸夫是谁吗？将军，他们就在里面。严神医是要自己出来，还是要接着看下去啊？你深夜幽会外难，你做何解释？你别动去啊！去啊！严神医叫的好生亲密呀、啊。